ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ഔട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം എൻ്റെ പേര് റിയ ഫാത്തിമ സി പി ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ എന്ന പാഠഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എല്ലാവരും പഠിച്ചു കാണും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലും ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം സ്റ്റോറിയിലേക്ക് വരുമ്പം ഈ സ്റ്റോറി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനായിട്ടുള്ള വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറാണ് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പം കഥയിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഒരു ഹോമിയോപ്പത്തി ഡോക്ടറാണ് ഹോമിയോപ്പത്ത് എന്നാണ് കഥയിൽ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ബഷീർ കൃതികളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പം ബഷീർ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക കോമഡിയൊക്കെ ഉൾക്കൊ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളെയൊക്കെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു രചന രചനാരീതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് അപ്പോൾ ഈയൊരു കഥയിൽ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല രസകരമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കഥ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഈ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സംഭാഷണത്തിലാണ് അപ്പോൾ അവരതിനിടയ്ക്ക് ഡോക്ടർ ഈ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കഥ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഹാസ് എ സ്നേക്ക് ഹവ് കോയിൽഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് റൗണ്ട് എനി പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ബോഡി എ ഫുൾ ബ്ലഡഡ് കോബ്ര ഓൾ ഓഫ് എസ് ഫെൽ സൈലൻറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കെയിം ഫ്രം ദി ഹോമിയോപത്ത് ദ ടോപ്പിക് കെയിം അപ്പ് വെൻ വി വർ ഡിസ്കസിങ് സ്നേക്സ് We listened attentively as the doctor continued with the tale. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോക്ടറും ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറും ഫ്രണ്ട്സും ഒരു ഡിസ്കഷനിലാണ് അപ്പോൾ അവർ എന്തിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്നേഹിക്കിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ ചോദിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സിനോട് നിങ്ങളുടെ ആരുടെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പാമ്പ് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെയുള്ള പാമ്പാണ് എ ഫുൾ ബ്ലഡഡ് കോബ്ര ഒരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വെനമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ട സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് സൈലൻ്റ് ആവുന്നു അങ്ങനെ എന്താ ഈ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ തുടരുകയാണ് അപ്പം ഈ ഡോക്ടർ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാജിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ഇറ്റ് വാസ് എ ഹോട്ട് സമ്മർ നൈറ്റ് എബൌട്ട് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഐ ഹാഡ് മൈ മീൽ അറ്റ് ദ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു മൈ റൂം ഐ ഹിയർ എ നോയ്സ് ഫ്രം എബൌട്ട് ആസ് ഐ ഓപ്പൺ ദി ഡോർ ദി സൗണ്ട് വാസ് എ ഫെമിലിയർ വൺ one could say that rats and i shared the room i took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table അങ്ങനെ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഫുഡ് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റൂമിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഡോറ് തുറന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടറിൻ്റെ റൂമിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നൊരു സൗണ്ട് കേട്ടു അത് ഒരു ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഡോക്ടർ റൂമിൽ വന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ടേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലുള്ളൊരു കരോസിൻ ലാമ്പ് എടുത്ത് കത്തിച്ച് വെച്ചു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഹ്യൂമറി ഹ്യൂമറിക് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് വൺ കുഡ് ഷേ വൺ കുഡ് സേ ദാറ്റ് റാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഐ ഷെയർ ദ റൂം അതായത് ഇപ്പം ഡോക്ടറിന് ഡോക്ടറിൻ്റെ റൂമ് ഡോക്ടറും ഒരു റാറ്റ്സും ഷെയർ ചെയ്തത് പോലെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ആ ഒരു റൂമിൻ്റെ അവസ്ഥ അതായത് അത്രയും എലികളൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു റൂമായിരുന്നു അതാണ് എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ദ ഹൗസ് വാസ് നോട്ട് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ സ്മോൾ റെൻറ്റഡ് റൂം ഐ ഹാഡ് ജസ്റ്റ് സെറ്റ് അപ്പ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് മൈ എർണിങ്സ് വേർ മ്യൂർ ഗേർ I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts and dhotis I also possessed one solitary black coat which I was then wearing അപ്പം ഡോക്ടറിൻ്റെ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വൈദ്യുതി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇലക്ട്രിഫൈഡ് അല്ലാത്ത റൂമാണ് അതുമാത്രമല്ല ഒരു ഒരു സ്മോൾ റെൻറ്റഡ് റൂമാണ് പിന്നെയോ അദ്ദേഹം തൻ്റെ മെഡിക്കൽ
there was a regular traffic of rats to end from the beam appo doctor endha parayna doctor room il vannittu adeyam thande shirt um coat um pin endha parayna not so white vest adhayathu athra white allatha or off white adhayathu korchu mushinja tarathilulla oru oru vest vest nu parna banian appo adalla aichu avade hang eedu vechu then opened the two windows avade undayirna rendu janala thornu vechu ennittu endha parayna it was an outer room with one wall facing the open yard adu oru thuranna place illa adhayathu nammal janala thornu kaynal പുറത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റൂമായിരുന്നു അങ്ങനെ ജനൽ തുറന്നിട്ടു പിന്നെയോ ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ടൈൽ റൂഫ് വിത്ത് ലോങ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഗ്യാബിൾസ് ദാറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓൺ ദ ബീം ഓവർ ദ ബോൾ പിന്നെ അവിടുത്തെ മേൽക്കൂർ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഴയ വീടിനൊക്കെ കാണാറില്ലേ ഇങ്ങനെ ഓടിട്ട വീടുകൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ആ ഒരു അതുപോലെ ഗ്യാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അതായത് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ആ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ദെൻ ദ ബീം ഓവർ ദ ബോൾ അപ്പം Uh, there was no ceiling ഒരു സീലിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ ഇപ്പം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഓടിട്ട് ഒരു പലകെ കൊണ്ടൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണ് ദെൻ ദർ വാസ് നോ ദർ വാസ് എ റെഗുലർ ട്രാഫിക് ഓഫ് റാഡ്സ് ടു എൻ ഫ്രം ദ ബീം പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് അവിടെ ആ ബീമിലൂടെ എപ്പോഴും ഒരു റെഗുലർ ട്രാഫിക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആരുടെ റാഡ്സിൻ്റെ അപ്പം അതിലൂടെ ഒരുപാട് എലികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടായി പാസ് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു then i made my bed and pulled it close to the wall i lay down but could not sleep I got up and went out to the veranda for a little air. But the wind god seemed to have taken time off. Now, I was going to go to the house and I was going to go to the house. I was going to go to the house and I was going to go to the house. At that time, I was going to go to the house. I said, the wind god seemed to have taken time off. That is, we were going to go to the house and we were going to go to the house. That is, we were going to go to the house and we were going to go. I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. അങ്ങനെ അയാൾ സീറ്റിൽ വന്നിരുന്നു തിരിച്ച് റൂമിൽ വന്ന് അവിടെ ഒരു ചെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചെയറിൽ വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയറിൽ അവിടെ വന്നിരുന്നപ്പം അവിടെ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട് ആ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ബുക്ക് പുറത്തെടുത്തു ഏതാണ് ബുക്ക് ദ മെറ്റീരിയ മെഡിക്കാം അങ്ങനെ ബുക്ക് പുറത്തെടുത്തു ദെൻ ഐ ഓപ്പൺ ഇറ്റ് അറ്റ് ദ ടേബിൾ ഓൺ വിച്ച് സ്റ്റുഡ് ദ ലാമ്പ് ആൻഡ് എ ലാർജ് ലാർജ് മിറർ എ സ്മോൾ കോംപ്ലേ ബിസൈഡ് ദ മിറർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആ ചെയറിൻ്റെ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ലാർജ് മിറർ ഒരു വലിയ മിറർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കോമ്പ് ഒരു ചെറിയ ചീർപ്പും അവിടെ ഉണ്ട് വൺ ഫീൽസ് ടെംപ്റ്റർ ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു എ മിറർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നിയർ അപ്പോൾ അതേ എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു കണ്ണാടി കണ്ടു ഞാൻ നോക്കാൻ തോന്നും അല്ലേ അതേപോലെ അയാൾ പറയാണ് ഒരു കണ്ണാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നോക്കാൻ തോന്നുമല്ലോ അപ്പം എന്താണ് ഐ ഐ ടു കെ ലുക്ക് അപ്പോൾ അയാളൊന്ന് നോക്കി In those days I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. Payal parayana aa oru kaalathu njan swayam endana oru oru beauty conscious aayittla oru aal aayirunnu. Pinneyo I was unmarried and was and was a doctor. Njan oru vivahithan allatha oru doctor aanu. I felt I had to make my presence felt. I picked up I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. അങ്ങനെ ആൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ചീർ പെടുത്ത് മുടിയൊക്കെ വാർന്ന് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രൈറ്റ് ആക്കി വെച്ചു. Again I heard that sound from above. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ റൂമിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് എന്തോ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആ സൗണ്ട് പിന്നേം കേട്ടു. I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin moustache to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor. അപ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ ആ കണ്ണാടിയിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ക്ലോസ് ആയി നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ തീരുമാനം അയാൾ പറയാണ് ഐ വുഡ് ഷേവ് ഡെയിലി ഞാൻ ഇനി എന്നും ഷേവ് ചെയ്യും എന്നിട്ടോ ഗ്രോ എ തീൻ മൗസ്റ്റാഷ് മൗസ്റ്റാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീശ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു മീശയൊക്കെ വളർത്തി എന്നും എന്താ പറയുക ഒന്നും ഷേവ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എന്തിനാണ് അത് ഏറ്റവും ലുക്ക് മോർ ഹാൻഡ്സം കൂടുതൽ ഹാൻഡ്സമായി തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് ഐ വാസ് ഓഫ്റ്റർ ഓൾ എ ബാച്ചിലർ ആൻഡ് എ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ അയാൾ പറയാണ് ഞാനൊരു ഡോക്ടർ ആണ് ഞാനൊരു ബാച്ചിലർ ആണ് അപ്പം സ്വയം തൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിമാനം കൊള്ളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ലുക്ക്ഡ് ഇൻ ടു ദ മിറർ ആൻഡ് സ്മൈൽഡ് ഇറ്റ് വാസ് എൻ അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈൽ അപ്പം അയാൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇറ്റ് വാസ് എൻ അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈൽ ഐ മേഡ് അനദർ ഏർത്ത
എങ്ങനെയോ എന്താ സംഭവിച്ച് ആ സമയത്ത് വീണ്ടും നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ സൗണ്ട് പിന്നെയും കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഗോട്ട് അപ്പ് ലിറ്റ് ബി ഡി എൻ പേസ്ഡ് അപ്പ് എൻ ഡൗൺ ദ റൂം then another lovely thought struck me i would marry i would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice appo angane ingane oru onu chindichirikkana samayathu ayal endu edho just onnu ezhunnittu oru video ka valichu ayal ingane irikkana samayathu oru vera lovely thought ayal de manasilekku kadannu veriyanu endanu i would marry njan oru kalyana kaikkan povana enganeyanu i would get married to a woman doctor oru oru doctor aayittulla oru woman na kalyana kaikkanu who had plenty of money nalla paisa ukkalla nalla sambanna aayittulla oru streena vivaham kaikkan povan ennato she had to be fat avu tadichittulla oru penna irikkana endinana for a valid reason or reason und endana reason if i made some silly mistake and needed to run away she should not be able to run after me and catch me appo iyal endengil mistake okka kanichu kanyal iyal ko odandi vannal erangi odandi vannal iyalde back il erangi odan pattatha reethile korchu tadichittulla oru penna irikkana nanu ayal parayunnathu with such thoughts in my mind i resumed my seat in the chair in front of the table there were no more sounds from above angane yaal oru baadu karyangal okka chindichu chindichu aa kannadine mumbil ingane irikkuna samayathu aa sound nerthu ketta sound pinnum kekkan thodangi sorry there were no more sounds from above appo angane pratheech sound onum kelkanilla oru nishabdamayi ingane nilkana then suddenly there came a, there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground angane irikkana samayathu pettanu oru sound kettu oru rubber tube engane nalathu veena pole illoru sound kettu dull thud nu parna njan oru shabdam oru shabdam kettu then surely nothing to worry about even so i thought i would turn around the, uh, around and take a look appo pedikkanannulla nu vicharichu pesha alu vicharichu endalo nu tirinju nokka nu kerudi angane No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and I landed on my shoulder it landed on my shoulder appo endu edu yala tirinju nokkiya samayathu oru paambu valli oru oru tadicha paambu vannittu ayalde ee endha pari irikkina chair inde mollu vanna wriggle edu ennato pettana adu elangi vanna ayalde shoulder like land edu the snakes landing on me and my turning was simultaneous angana am paamb vanna ayalde melekku vanna land cheynadum ayala tirinju nokkunnathu orumichayiru simultaneous nu parna kanyale ore karyam ore alla oru samayathu rendu karyangal sambhavikkunnathiniyana nammal simultaneous nu parayunnathu then i didn't jump i didn't tremble i didn't cry out there was no time to do any such a thing appo ayala endha ayala endha parinathu ayala angane pedi cheyinnittu onnu chaadi cheyinnittu onnu cheyidilla pedichathu illa karinjathu onnu illa kaaranam endha there were no time to do any such a thing appo angane cheyanalla time avade undayirunnilla ella pettanayirunnu then the snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow angane aa paam peyinju vannu ayalde kai inde elbow nu parna kai inde mutte mutte inde mollu aayittu ingane vannu coil cheyidu Uh, okay then the hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face angane endey do adinte tala hood nu parna tala adu ingane patti vidich ingane ayal ingane nokki ipo nammalku aa oru chitram next page il page number 26 il kaanunnundu appo ayalde kai ingane vannu patti vidich nikkuna oru photo avada kaanam appo angane vannu ingane patti vidich ayalde nere oru 4 or 3 inch mathram dooratayittu ayalde face ninnu 4 or 3 inch mathram dooriyayittu ingane ninnu then it would not be correct to say merely that i sat there holding my breath i was turned to a stone but my mind but my mind was very active appo ayalu parayana appo njan avade irikkunnundayirunno pole enikku parayan pattunnundayirunnilla kaaranam endanu ayalu oru stone oru kallayittu maari kaaranam adheyathinte aa oru avastha oru paribhramichu ingane anangaan pattatha reethil ingane irikkunna oru avasthayanu parayunnathu i turned to stone njan oru kallayi maari oru pradhima pole ingane irikkiyanu then but my mind was very active vashe adheyathinte manasu bhayangara active aayirunnu vashe anangaan pattaandu ingane irikkiyanu then the door opened into darkness the room was filled with the darkness in the light of the lamp i sat there like a stone image in the flesh angane room inde vaadil ingane aa irutilekku ingane endha ingane thorannu kedukkana room ilokka full irittaanu pinne avade oru just oru nammal nerthu parannilla oru oru velakku undayirunnu aa velakkinte velichathile ayal ingane irikkana enganeyana a stone image in the flesh stone image nu parayumbam erachilla oru stone image adayathu anangan pattaandu ingane irikkina oru avasthayil ingane irikkana I felt then the great presence of the creator of this world and this universe God was there suppose i said something and he did not like it 
I tried in my imagination to write in bright letters outside my little herd the words oh god അപ്പോൾ അയാൾ പറയാണ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് സൃഷ്ടിച്ച ഈ ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി അപ്പം അയാൾ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കാരണമായിരിക്കും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒരു ഇത് വന്നതെന്ന് അയാൾ ഉദ്ദേ വിചാരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അയാൾ പറയാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓ ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വേർഡ്സ് എഴുതിയിട്ടു അതായത് അപ്പം അദ്ദേഹം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പം നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ അറിയിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഇത്രയും നേരം അയാൾ സ്വയം ഇങ്ങനെ അയാളുടെ ത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാജഡി വന്ന സമയത്ത് അയാള് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തു ദ വാസ് സം പെയിൻ ഇൻ മൈ ലെഫ്റ്റ് ആം ഇറ്റ് വാസ് ഇഫ് എ തിക് ലെഡൺ റോഡ് നോ എ റോഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മോൾട്ടൺ ഫയർ അപ്പോൾ അയാൾ പറയാണ് ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പാമ്പ് ചുറ്റി നിൽക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അയാൾ പറയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു തിക്ക് ലെഡൺ റോഡ് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് അയാൾക്ക് പിന്നെ പറയാണ് നോ എ റോഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മോൾട്ടൺ ഫയർ അല്ല അത് അങ്ങനെയല്ല എങ്ങനെയാണുള്ളത് മോൾട്ടൺ ഫയർ അതായത് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഉരുകി ഒലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു തീ പോലെ തീജ്വാല പോലെയാണ് അയാൾക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് was slowly but powerfully crushing my arm the arm was beginning to drain of all strength what could i do appa mayak vedanikkan thodangi idu ingane kai il ingane roll aithu nikkanallo appa ayakku adu vedanikkan thodangi appa ayal chindikkan njan ingane endha cheyya what could i do njan endu cheyyum at my slightest movement the snake would strike me death lurked 4 inches away suppose it struck what was the medicine i had to take there were no medicines in the room i was but a poor foolish and stupid doctor i forget my danger and smiled feebly at myself appo ayala chindikkana ini pa enna kadichu ee paambe enna kadichu kanya njan endha cheyya enna kai la marunnu onnum illa appo ende room il marunnu onnum njan vechittilla appo endu cheyyum enna kadichu kanya appo ayala soyam chindikkana njan endra stupid doctor aanu njan endra foolish doctor aanu appo ithrayum neram ayala ayala saundaryathu kurichum njan oru doctor aanu bachelor aanu nokka parnjirikkayirunnu ippo paambe onnu samayath ayala chindikkana njan endra foolish aayittulla doctor aanu then it seemed as if god appreciated that the snake turned its head it looked into the mirror and saw its reflection i do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror appa adhe endu idu adhe chindikkanam ഈ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യം ദൈവം കേട്ടു അതിനെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ അയാൾക്ക് തോന്നി എന്തുകൊണ്ടാ ദ സ്നേക്ക് ടേൺ ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് ആ പാമ്പ് എന്ത് ചെയ്തു ആ അതിൻ്റെ തല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്തു ആൻഡ് ലുക്ക്ഡ് ഇൻ ടു ദ മിറ അപ്പം ആ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കിയ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു പാമ്പ് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ അതിൽ കണ്ടു ഇറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്നേക്ക് ദാറ്റ് ഹാഡ് എവർ ലുക്ക്ഡ് ഇൻ ടു എ മിറർ അപ്പം അതായിരിക്കും ആ പാമ്പായിരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്ന പാമ്പ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ബട്ട് ഇഫ് വാസ് സെർട്ടൈൻ ദാറ്റ് ദ സ്നേക്ക് വാസ് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ മിറർ വാസ് ഇറ്റ് അഡ്മയറിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബ്യൂട്ടി വാസ് ഇറ്റ് ട്രൈങ് ടു മേക്ക് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻ അബൌട്ട് ഗ്രോയിങ് മൗസ്റ്റാസ് മൗസ്റ്റാഷ് ഓർ യൂസിങ് ഐ ഷാഡോസ് ആൻഡ് മാസ്ഗ്ര ഓർ വിയറിംഗ് എ വേമിലിയൻ സ്പോട്ട് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഫോർ ഹെഡ് അപ്പം അയാൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ചിന്തിച്ച പോലെ ഇപ്പം ഈ ഒരു പാമ്പ് എന്താ മസ്കാര ഇടുന്നതിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വേമിലിയൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഷാഡോ ഐ ഷാഡോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കായിരിക്കുമോ എന്നുള്ളത് അയാൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ദെൻ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് നോ എനിത്തിങ് ഫോർ സെ ടൈം എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് ദ വാട്ട് സെക്സ് വാസ് ദ സ്നേക്ക് വാസ് ഇറ്റ് മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ I will never know for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. Appa ayalu parayana adu endu paamba aanu adu penna aano aanu aano ennu onnu enikku arilla. Appa korcha kinnu pendai adinde reflection adu kannadile kandallo appa adu mella unwound cheyidu mella endu cheyidu just onnu kai nu vittu ennittu endu cheyidu slithered into my lap. Slithering ennu parayunnathu nammada paambinte aa oru wave like moment ne aanu nammal slithering nu paraya. Appa adu mella elinittu adu ayalde lap lap nu parayam madilekku vannu. from there it crept into the table and moved towards the mirror perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters angana mella endu idu elinju vanna table de mollek madiyinu table de mollek keri indinaanu adine adinde saundaryam koodal aduthu ninnu aasudikkunnathu aasudikkan vendiittu povunna maadhiri adu ingane elinittu vanna aa endha pariya mirror inde edthe ingane neengi poi I was no mere image cut in the granite I was suddenly a man of flesh and blood still holding my breath I got up from the chair appa ayal nerthu parannadayirunnu njan ende stone pole aayi poyinu appa ippa ayal parayana ippum kaiyinu paamba irangi poyalla appa
അങ്ങനെ ആൾ മെല്ലെ പെട്ടെന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി വരാന്തയിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോയി അയാളുടെ എല്ലാ ശക്തിയും എടുത്തിട്ട് അയാൾ ഓടി ഫ്യൂ ഏജ് ഓഫ് എസ് ഹേവ് എ സൈ ഓഫ് റിലീഫ് ഓൾ ഓഫ് എസ് ലിറ്റ് ബി ഡേസ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയും നേരം എന്താണ് ആ ഡോക്ടർ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഇങ്ങനെ കഥ പറയാണ് അല്ലേ അയാളുടെ റൂമിൽ പാമ്പ് വന്ന കഥയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാണ് അപ്പം കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു റിലീഫ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൗണ്ട് സൗണ്ടിൽ ദെൻ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് സംബഡി ആസ്ക്ഡ് ഡോക്ടർ ഈസ് യു വൈഫ് വെരി ഫാറ്റ് അപ്പം അതിൽ നിന്നൊരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ തടിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണെന്ന് ചോദിച്ചു No, the doctor said, God willed otherwise. My life companion is a thin, ready person with the gift of a spender. അപ്പം ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് നല്ല എൻ്റെ ദൈവം മറ്റൊന്നാണ് എനിക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഭയങ്കര മെലിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്രിൻ്റർ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അത്ലറ്റിൻ്റെ പോലെയുള്ള ഒരു അത്ലറ്റിൻ്റെ കഴിവുള്ള ഭയങ്കര ഓട്ടക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു മെലിഞ്ഞ റേഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് പറഞ്ഞു Someone else asked him, Doctor, when you ran, did the snake follow you? But the doctor told him, You are going to come to the doctor, You are going to come to the doctor, You are going to come to the doctor. The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately, I smeared oil all over myself and took a bath. I changed into fresh clothes. So, the doctor said, I am going to get to my friend in the house. I am going to get to my friend in the house. I am going to get to my friend in the house. I am going to get to my friend in the house. And I changed into fresh clothes. I am going to get to my friend in the house. The next morning at about 8.30, I took my friends and one or two others to my room to move my things from there. But we found we had little to carry. I was able to get a little bit of a travel and I was able to get a little bit of a travel. I was able to get a friend's room and I was able to get a room. I was able to get a room and I was able to get a room. I was able to get a room and I was able to get a room. Then the room... Uh, some thief had removed most of my things the room had been cleaned out but not really the thief had left behind one thing as a final insult appam ayala roomile poya samayathu saadhanangal ellam oru kallam kondu poittundayirunnu appam എല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല ഒരു സാധനം മാത്രം ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആസ് എ ഫൈനൽ ഇൻസൾട്ട് അയാൾക്ക് ഒരു ഇൻസൾട്ട് പോലെ ഒരു സാധനം മാത്രം അവിടെ ബാക്കി വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരു കള്ളം കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് ഐ ആസ്ക്ഡ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചു അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു ദ ഡോക്ടർ സെറ്റ് മൈ വെസ്റ്റ് ദ ഡേട്ടി വൺ അപ്പോൾ അയാൾ പറയാണ് എൻ്റെ വെസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അത്ര മുഷിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വെസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം അത് മാത്രം അവിടെ ബാക്കി വെച്ചു ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുപോയി ദ ഫെലോ ഹാഡ് സച്ച് എ സെൻസ് ഓഫ് ക്ലീനിനെസ് ദ റാസ്കൽ കുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ വാഷിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ അപ്പം അയാളത് കൊണ്ടുപോയില്ല അപ്പം ഇയാൾ ഡോക്ടർ പറയാണ് ആ റാസ്കലിന് അതുകൂടി കൊണ്ടുപോകാമായിരുന്നു എന്നിട്ട് സോപ്പും വെള്ളമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് ദെൻ Did you see the snake the next day, doctor? Then he asked him, when he was in the past, he asked him, when he was in the past, the doctor laughed. Then the doctor said, I have never seen it since. It was a snake which was taken with its own beauty. Then the doctor said, I don't know if he was in the past, but he was in the past, he was in the past, and 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 he was in the past. അപ്പം സ്റ്റോറി നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു ബഷീർ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാജിക് എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരുപാട് കോമഡിയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സ്റ്റോറി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ ക്ലാസ് കേട്ടതിന് എല്ല